lá, começando mais um Pela Máquina, no canal de automobilismo do Portal Terceiro Tempo. 2013, um ano, mais um ano de é, grande temporada desse meu convidado hoje, que é o Ricardo Maurício. Primeiro, Ricardo, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. Puxa, prazer enorme de você estar aqui com a gente. A gente conversou muito com o Ricardinho, que acompanha os notícias do Bela Marca, já gravamos várias entrevistas, tem muita foto do Ricardinho espalhada pelo já mostrei até algumas para ele. Mas vamos começar por esse ano de 2013, vamos falar um pouco da tua ah. carreira, Ricardo? Mas vamos falar um pouco desse ano de 2013, que você está vindo de uma conquista, não uma conquista, não foi uma vitória na pista, mas praticamente porque você assegurou a possibilidade de estar na disputa de mais um campeonato, você que já tem um título na né, Stock Car em 2008, nesse uh, campeonato de 2013. Vai ser fácil essa corrida do milhão? Complicado, né? É... Essa corrida de Brasília foi uma corrida na verdade eu precisava chegar muito bem, pontuar muito bem, mas também tinha o um risco do, dos pneus, né? A pista de Brasília a gente sabe Muita que gente sofreu com né? O próprio Kaká, o Rodaí sofreu com isso aí, o, o próprio Valdeno. O Kaká, lógico, está na disputa, eu acredito que ele tem muita chance ainda, o pessoal acha que ele já, já não tem tantas chances, mas muita coisa pode acontecer numa corrida ah. e a gente sabe disso. E, e ele, como pentacampeão, não vai desistir em nenhum minuto também da, da vitória e do título. Vai ser uma corrida difícil, é... são quatro pilotos na disputa, acho que o mais importante de tudo isso é chegar com chances reais e, e, e boas chances do campeonato, né? Uhum. Eu estou a sete pontos do Camilo, a gente até podia ter arriscado um pouco mais em Brasília, tentado ir um pouco mais para cima, mas era aquele risco de talvez ter um furo de pneu, de estragar tudo no final de semana. Porque a gente cautela não faz mal, né? É, a gente estava muito cauteloso, a gente ia trocar um pneu, a gente acabou não trocando, uhum. porque todo mundo, ninguém trocou. Uh, mas já na primeira parte, até o pit stop, eu realmente, eu, eu fui muito cauteloso. Eu sabe, se quem, quem for ver eu, o VT da corrida de novo, eu não pegava zebra, eu estava eu assim cuidando bastante dos uhum. pneus traseiros. Principalmente o traseiro esquerdo, que é onde que, que bate muito, né? Apoia, o, a, a, apoia, é o que mais apoia, mas ele bate muito na lateral, né? No, tá. no ombro do pneu ou na zebra, é onde que acaba estressando o pneu, machucando, né? Que a gente fala o pneu e, e com a temperatura acaba estourando. E com a tua experiência você já vai sentindo até mais ou menos onde dá para chegar, né? É, é difícil medir isso, né? Mas eu em 2010 eu tive esse problema que eu perdi um título aí. Uhum. Em Brasília, na freada da curva 2, ali estourou meu pneu. É. Então aquilo ficou na minha cabeça, o Brasil eu sabia que era crítico, o Thiago arriscou muito mais, outros pilotos arriscaram muito mais, eu preferi ir na, ir na cautela, pontuar e, e lógico, gostaríamos de chegar em São Paulo, claro. líder, líder do campeonato, mas é, uma tendo, situação, mas tendo uma situação acho que boa, o Serrinha também vem em um ritmo muito, muito forte, muito bem, e essa corrida para ele não foi muito boa, até ele falou que o carro não estava não tava legal, mas ele vem aí. A média de pontuação desse ano, se você for ver, são 16 pontos e alguma coisa. Se não me engano, 16 pontos é no quinto lugar. Né? 24, 20, 18, 17, 16. É uma média de quinto lugar nas 11 provas. É muita coisa. É, é uma das é, maiores. Muito. E curiosamente, nessa última etapa, realmente, nos, mesmo nos treinos, né, não teve um, um desempenho tão bom. Agora, só para lembrar o pessoal, né? O Thiago Camilo está com 185 pontos, o Daniel Serra com 181, meu convidado aqui com 178, o Ricardinho que acabou indo com 160. Sim. Lembrando o seguinte, você falou do Daniel Serra, mas tem um componente interessante aí para a gente apimentar essa, essa disputa, porque o, o Daniel Serra tem o companheiro de equipe lutando pelo campeonato. Eram sete pilotos até a etapa de Brasília que disputavam um o título, né Ricardo? Mas agora são só quatro. Isso. E o teu companheiro de equipe que estava na disputa agora não está mais. Para o pessoal tentar digerir, entender isso daí, o que, que muda na tua equipe, na Eurofarm RC, em relação ao pessoal da Red Bull que vai competir com os dois pilotos disputando o título? Muda isso? O Max pode ser um aliado importante nessa tua nessa ah, tua Com conquista? certeza, né? Ele, é, ele achou em sétimo nessa corrida. A gente, a gente quer o nosso companheiro de equipe estando ali bem também, né, no plural também. Uh, Para a gente seria muito importante ele fazer uma boa pontuação. Lógico, eu terminando na frente dele, <risos> mas ele tirando pontuação dos outros pilotos também, né? Então isso é importante. Já no caso do, do Serrinha e do Kaká, mesmo o Kaká estando 21 pontos do, do Serrinha, eu não acredito que ele vai abrir mão até o finalzinho, se precisar ajudar o Serrinha, entendeu? Ele tá indo lá, focado para a corrida dele, ele vai fazer a corrida para ganhar a corrida do milhão, que também não, nunca ganhou a corrida do milhão, foi é. engasgado ali na primeira etapa, em 2008, 2008 que o Valdeno ganhou, né? Que o Valdeno ganhou porque deu um problema no carro é dele verdade. ali, 
Você ganhou em 2010. 2010. <risos> E o ano passado que ele ficou sem combustível, pois é. mas ele levou o título. Não, foi uma loucura aquele final de corrida. Ah. Né? E as duas, duas últimas edições, mais uma outra curiosidade, além dessa questão das parcerias, né, das duplas, que é o fato que o vencedor dos dois últimos anos da Corrida do Milhão foi exatamente o Thiago Camilo, que estava na liderança do Pelaço. Né? Quer dizer, o homem vai chegar lá com, com, que, com que vontade, com a faca nos dentes ah, mesmo? Todos, né? acho que os, todos que estão, na verdade, não só, não só os quatro que estão claro, disputando, todo mundo, claro, que, todo mundo que está ali vai, vai tentar aproveitar a corrida. É importante, né? É super importante é, é, esse marco, que é a Corrida do Milhão, ter a vitória da Corrida do Milhão. E também a última corrida, o pessoal quer mostrar mais e vai por tudo ou nada, né? A gente até, os pilotos que estão disputando o título, tem que sim, com um pouco de cautela, com alguns competidores. A gente conhece né, como que cada um se comporta mais ou menos ali, a gente sabe como que a gente pode disputar com diferentes pilotos ali, um, alguns você não precisa ser tão agressivo, um pouco mais agressivo. Mas é isso, todo mundo vai, vai para tudo ou nada. Aí. Saber andar atrás, sabendo exatamente onde que pode ter um errinho, a questão da estratégia. Olha, você está numa equipe já desde 2009, não é? 2009. E com o mesmo companheiro de equipe, né? Com o máximo. Mais... Pro ano que vem, tá tudo Sexto bem certo, né? Tudo então, tá, tá junto, é né? E você, você falava de 2010, foi exatamente o ano que o Marx ganhou, né? Que foi o um ano que você teve o um problema, né? Exatamente, Isso. né? E essa parceria tem sido muito legal, né? Entre vocês, né? Ah, sempre foi. A gente sempre... A gente tem uma amizade de, de, longas, de longas datas, desde a Fórmula 3000, do Kart, a gente se conhece. E o respeito entre a gente é super bacana. Então, a gente, a gente sabe lidar que aquilo é competição, cada um claro. tá tentando fazer o seu melhor, mas a gente também Legal, tem que, né, a gente sabe que é, não só eu tenho potencial de, de vencer, de ser campeão e tudo mais, e ele também tem, então claro. a gente tem que é, admirar as pessoas que estão ali, que fazem o seu trabalho, que fazem bem, bem feito o trabalho, e a gente está na hora H, a gente eu acho, vai defender o nosso, mas a gente sempre tenta trabalhar em conjunto, porque trabalhando em conjunto com dois carros é melhor do que com um carro só. Claro. E as informações também, né, que são passadas, acabam trocando, acaba trocando então, né? É importante. Uhum. E tem um detalhe, né, quer dizer, o, o Ricardo tem essa, essa, essa história toda já na mesma, na mesma equipe, já competindo há um bom tempo, é, e você parte hoje, além da Stock Car, além do, do, da competição da Stock Car, você também está no Brasil de Marcas, numa situação aí mais confortável ainda do que o Thiago Camilo, ou não? Porque não tem... tem Aparentemente a pontuação, só que são duas, são duas etapas com quatro baterias em disputa. Na verdade a gente tem mais duas etapas e 150 pontos em jogo. É. Eu tenho 25 pontos de diferença. Lógico que 25 pontos é bastante coisa, é. Mas para você perder esses 25 pontos é muito fácil. Né? Uhum. Então eu não acredito que eu esteja confortável no brasileiro de marcas, não. Porque a gente sabe a dificuldade que lá, que lá também é. Eu tenho 70 quilos de lastro. Esse ano na última etapa, o ano passado um, o regulamento, mesmo estando na, na pontuação dobrada, você levava o laço, que isso não achava muito, muito certo, né? muito correto. É, esse ano vai tirar o laço, então só a última etapa que é igual para todo mundo, não tem laço para ninguém. E é, partindo da, da, dessa questão do, 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 da pontuação, só voltando um pouquinho na Stock, né? lembrando que a Stock Car com ele não é uma pontuação dobrada, né? por isso que dá essa, permite com que você tenha, por exemplo, Uh, pilotos aí, como no caso do Kaká, com 160, 185 de desvantagem, chegar na competição é, final. Se fosse o regulamento normal, de pontuação normal, o Kaká estaria fora pelo ponto, né? Ponto, exatamente, né? porque é 25 pontos de desvantagem e 24 é, pontos. E né? 24 pontos é uma vitória. É. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, já vamos voltar a falar da história, vamos projetar o que vai acontecer, tentar projetar o que vai acontecer. O Ricardo começando a carreira no kart, caminho natural de toda a molecada, então a primeira lembrança que você tem, é, foi o pai que te incentivou, você quis, ele te botou no carro e nunca mais conseguiu te tirar, como é que foi? Eu comecei, na verdade eu ganhei um curso de mini bug do Keiko Pat, tá. não sei se você ouviu Sim, falar, claro. e depois ele também tinha um curso de kart, fiz um curso de kart, eu ganhei um kart, meu pai e meu irmão, e a gente começou a correr, e... Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, entre lados, chamava micro kart, que era uma categoria até do, do próprio Keiko. E daí no segundo ano, quando eu fui pro segundo ano, eu queria continuar, e eu fui pra Júlio, meu irmão continuou na mesma categoria dele, era um pouco mais velho, mas era na categoria do Keco ali. Tá. E só que pra continuar, ele falou, ah, eu quero correr de vez em quando, né? Ele falou, é muito caro pra, <risos> pra correr de vez em quando, ou você quer, ou você não quer, ou faz sério, ou não faz. Daí desistiu, não queria, não gostava, 
E eu queria continuar, daí foi, foi isso aí. E aí o kart, aí a tua trajetória no kart, você, aí, o teu primeiro campeonato, a tua primeira participação em campeonato, teve aquele dia que você falou assim, Sim. vou ser piloto, dia D? Ah, não lembro. <risos> eu comecei em 89, uhum. 90 e 91 fiz bastante competições no interior de São Paulo, para realmente treinar, né? A gente uhum. tinha o Paulista de kart, que eram 12 provas, só que para treinar, para estar na ativa, para aprender realmente, eu estava treinando e correndo quase todo final de semana. E Limeira, Campinas, Jaú, Bauru, prova, São Carlos, onde claro. tinha Caraguatatu, onde tinha corrida, a gente estava indo. Uhum. E... Conheceu todos os catódromos do estado de São Paulo inteiro. Sim. E fora também, já deve ter é, viajado para outras capitais do Brasil fiz também. Eu fiz Anápolis, eu não conheci Rio, eu fiz é. Anápolis, conheci... Eu não fiz muitos fora, Campo Grande conheci, uhum. Ipatinga, algumas pistas de fora. E a tua adaptação, quer dizer, sempre foi rápida quando você pegava uma pista não, nova? Como é, que, como é que foi isso daí? Porque pro menino, você tava com que idade nesse começo? E eu comecei com 10 anos. Com 10 anos, né? Porque hoje a molecada tá começando até antes, né? Até elas falando nisso, aproveitando já a tua bagagem, o, o Ricardo, tem alguma, alguma idade que você acha, não, tá muito cedo, você acha que 10 anos é o ideal, um pouquinho menos, tem alguma então, receita? Com 6, 8 anos de idade, é. né? com 7, com 8 anos já tá, uhum. já tá montado num cartinho ali. Ah, molecada eu pego muito fácil hoje, né? Eu tenho duas filhas, minha filha de 3 anos e pouco, você <risos> mostra uma vez que faz um negócio, já é impressionante. É impressionante. Né? Então, eu espero é muito fácil, lógico que perigoso, perigoso, mas tudo é perigoso hoje, né? Falando nisso, você teve algum acidente, algum susto nesse teu começo de carreira, não, de repente Deus, nada, não. que assustou teu pai, tua mãe, ah. eles iam assistir as provas? Não, sempre assisti, sempre. mas graças a Deus nunca, nunca, nunca bati nada. forte, nunca tive nenhum acidente forte. Cara. E a tua transição, quando você sai do kart para encarar um monoposto, como é que foi esse dia, como é que foi esse carro, como, como você experimentou e como você se adaptou? A primeira vez que eu andei de fórmula, na verdade, foi no carro do Max. Olha só, que foi campeão. Que né, voltando no, uhum. no kart, eu ganhei alguns campeonatos nesses, nos regionais é. de kart. Fui campeão paulista em, 2000, em 92 e 93. Júnior em 92 e graduados bem em 93. Uhum. Em 94 eu fiz um ano de kart na Europa. Em 93 quem ganhava o título, ganhava, eu tinha 15 anos na época, ganhava um treino de forma forte. Um treino não, 10, 15 voltas. Ah, e quem que era o cara? Foi em Goiânia. Em Goiânia. E quem era, era a última etapa do ano. Tinha que terminar a coisa pra te fazer o treino. Né? <risos> quem que era o cara, quem é mais baixo da categoria, o Max. Daí, e acabei dando a primeira oportunidade que eu tive na forma foi o carro do Max. E deu um sustão assim, você não, gostou do carro? Foi, foi gostoso. A reação do kart é muito mais rápida. É mais rápida, né? O pessoal sempre é fala isso freio, é diferente. É, né? é você claro. fica meio. Câmbio o H ali, mas eu achei que a primeira marcha, se você puxa para trás, é, é meio diferente ali, uhum. né? A experiência do carro, do, do carro de corrida é um pouco diferente. Mas aí vai, vai pegando, o cara pega, eu não lembro dessa, eu sou muito ruim de memória. É. Eu sempre falo, o Max é bom de memória. É. Assim, é. E a tua, agora, o teu primeiro título é em 95, na Fórmula Ford, aí você lembra? Não dá para esquecer Sim. o primeiro título. De, <risos> Obrigado, de, de lembra, esse, esse, não, esse não dá para esquecer. Foi um ano tranquilo, é, você, Bom, é você conviveu com, com como você administrou a questão, porque o piloto, eu sempre costumo dizer, uh, uh, o Ricardinho, que é, tem a questão muito mental, né? o piloto é muito mental, né? Quer dizer, como um tenista, que às vezes né, ele é a raquete, o adversário, mas o cara tem que pensar, tem que se estabilizar emocionalmente, imagino que para um piloto, ah, na é concentração, bem. claro, tem o um pneu que você falou, putz, será que vai estourar, será que não vai, será que o combustível... Ah, mas lá, né? a gente tem muito pouca experiência, claro. né? não é só eu tenho muito pouca experiência. Você teve muitas Todos. vitórias, como é que foi esse tipo de Eu tive três vitórias nesse ano. Tá. E eu tive três vitórias, fui campeão e eu sou mais jovem, acho que até hoje, campeonato Isso. brasileiro a ganhar né, na forma forte. É, nesse ano eu corri com o Juliano Moro, que hoje é meu chefe de equipe, no Marcas, ele é o dono da equipe, uhum. meu engenheiro. Corri com o Duna Pamplona, tinha uma molecada boa, o Veroz foi vice-campeão. E, e toda a molecada ali, sem experiência nenhuma, né? Era pé no acelerador o tempo inteiro, não tinha muito que. Você vai para uma Exato. pista aqui e ali, vamos economizar pneu aqui e ali. Não, uhum. acho que você vai aprendendo conforme você vai né, passando de categorias, vai aprendendo, acho que gradativo. E os traçados? Quer dizer, primeira vez que você tem contato com o Interlagos, porque, não, claro, no cartódromo você estava familiarizado já, mas imagino que tinha aquele sonho de querer correr lá. Voltando até um pouquinho, você ganha o seu primeiro título em 95. 
A morte do Senna mexeu com o Brasil todo, mexeu com o mundo inteiro, eu imagino você já estava competindo nessa época. Como é que isso cai para você, piloto, o acidente do Ayrton Senna? Eu estava correndo uma coisa sobre o Ayrton de Castro, que eu cheguei em segundo, foi em Florianópolis. E, na verdade, estava alinhado no grid e ele tinha falecido. Uhum. Só que ninguém contou para a molecadinha, porque a gente era muito novo, né? A gente ficou sabendo só depois da corrida. O pessoal que de graduado acabou, já, já sabia que tinha ocorrido e foram para a corrida já com esse acontecimento. Ah, abalou, acho que abalou todo mundo, abalou uhum. o Brasil inteiro, né? Os uhum. pilotos, tudo, tiveram pais que tiraram os filhos. Tiraram os filhos. Eu lembro que tinha um piloto, o Diego Zuccarelli, na época, é, ele tinha o da Xuxa. E a primeira era a Xuxa, uhum. né? E ela também, ela, na hora, ela vetou o patrocínio dele. Então, Muito teve. Ligado, né? é, Teve é, um esporte de risco, né? Claro. Pode acontecer. Então eu lembro que teve um baque legal aí, algumas famílias, acho que alguns pilotos pararam de correr. E perderam um, e de repente poderiam ter virado poderiam ter ter, bons é. pilotos, né? E você não teve esse problema na tua família, pessoal? Não, mas sempre me apoiaram como... muito, a escolha era minha. Tá. Então, Deram então, essa liberdade é. legal, né? Puxa, não é, não é sempre que acontece isso, ah, né? É. Os pais, só o nome deles então, vamos lá, o seu? Meu, meu pai é Roberto e minha mãe é Tereza. Legal, então parabéns. Ah, me muito. Parabéns ao, ao casal que deixou esse moço chegar onde está hoje, né, no automobilismo. Bom, sair do Brasil, é, o, o, o passo seguinte é sair do Brasil, é fazer a temporada na Europa depois? Eu fui em 96, fui para a Fórmula Valks na, na Inglaterra. Uhum. É, fui Você quarto, passou por lá, inclusive, né? né? Fui quarto no campeonato. Eu andei muito bem lá, foi, foi um ano que foi bacana, eu estava numa equipe brasileira, brasileira, irlandesa, tinha um brasileiro lá que era sócio e sempre chegando ou ganhava, chegava em segundo lugar, eu fui quarto no campeonato pelo campeonato que não tinha descarte certo. e tinham um, quatro pilotos que eram os, assim, os que eram mais fortes do campeonato, que era o Peter, du Peter Dumbreck, o Justin Wilson que foi vice-campeão que está na Índia. Já teve na Fórmula 1 inclusive? Já teve na Fórmula 1. Eu e um, um outro cara que parou de correr chamava Peter Duke. A gente era os quatro que estavam sempre ali. Uhum. Só que eu brigava muito com o Dumbrick, que ele era o segundo ano e ele foi campeão. Só que duas corridas, tá? a mesma coisa, inexperiência, de lá para fora, outro país, outros circuitos. Uhum. As corridas lá eram muito curtas, né? 10, 12, 15 voltas. Só que demorava às vezes 8 voltas para esquentar o pneu, porque. Né? Então, pela experiência de corrida, às vezes bati aqui ou fazer isso aqui, então uhum. a pontuação não deu para fazer, assim, foi bom o quarto lugar, claro. mas eu acho que poderia ter sido melhor. Mas foi, um, foi o primeiro ano de Você competiu com pilotos que já, de uma certa maneira, a maioria estava familiarizada com a pista, o construção. Com pista, sim, né? acho que só o Justin Wilson e eu, que a gente era o primeiro ano na categoria. Certo. Mas o Justin Wilson era inglês, já estava com ele. Já estava no clima, né? É. <risos> já conhecia aquela, aquela umidade inglesa, né? aquele fog, aquela coisa, né? É. E você corre em quem? Brands Hash, em Dunnington, em Outon Silverstone? É, né? Todos os outros. Todos os outros. Park. Tem vários traçados, Silverson tem três traçados, Isso. Doriton tem dois traçados, Pembry tem um traçado. Tem qual a pista que você mais, é, e qual a pista que você mais da, da, de todos do, do circuito inglês, se tivesse que eleger uma? Pra, sai agora. O né, Ricardinho vai sair agora daqui do, do terceiro tempo e vai dar uma volta numa pista inglesa que você gostou mais. Você ah, sabe? eu gostava de Silverson do grande. Do grande, do, do tradicional é, mesmo, né? Você fazia a Beckett, você fazia a, a Cops Corner, que era a primeira curva que era quase tirava o pé e, e acelerava, porque era rápido. E a Bex que é aquela sequência de S, que também não me lembra. Eu não sou aquela pista. O Tom Park também é espetacular, a grande. É. é sobe, desce, vai, vai virando, <risos> volta. E é você legal. correu numa bem pista perigosa, já, já, é, e já que a gente falou do, do Senna, você correu em Dunnington, que é aquela pista da famosa melhor volta de ah. todos os tempos, né? E chuva, você encarou a tua primeira corrida é, com chuva, direto, direto. lá na Inglaterra é direto. Aqui no Brasil, você já na Fórmula Ford teve alguma corrida assim, nessa situação nenhuma, não é? Eu acho que não. É? Corrida de chuva, não. Treino sim, corrida não. É. E a tua adaptação para pista molhada hoje, quer dizer, se chove, não, é, um, é um agravante para você? Porque tem pilotos que não é muito gosto, próximo, por exemplo, de água. Eu gosto de chuva, eu acho, é? que eu acho legal, eu gosto. Agora, para um carro de, de monoposto, é claro que a dinâmica é totalmente diferente, para um, um carro de turismo, a dinâmica é, é totalmente diferente. É, a chuva é assim, né? eu gosto de chuva, mas o carro tem que estar tá bom também, porque, e fora, se você não está com um carro bom já de início, é, é mais difícil você acertar, acho que às vezes um carro na chuva, porque não é uma coisa que você está, né, não é um hábito seu, um tempo inteiro, cotidiano, você não está ali treinando toda hora na chuva, testando toda hora na chuva, então para você 
Quando você chega um carro bom para você, afinar uhum. ele é fácil. Quando você chega um carro ruim para você chegar num carro bom, acho que é bem mais difícil do que você ter um carro no centro, porque você não tem tanta experiência. Né? Cada ano a gente troca de composto de pneu, a gente troca de tamanho de pneu, a gente troca de montador de pneu. Então você não consegue pegar tanta informação para você trabalhar em cima do carro. E pneu é um negócio que né, não é frio, é frescura, né? Que o pessoal que acompanha automobilismo às vezes não vê detalhes, né? Mas esse ano, por exemplo, para vocês teve uma mudança significativa né? na, é. na estoque, né? Ricardo, vocês tiveram uma mudança de fornecedor. E o pneu mais rápido, né? Esse bem mais rápido. rápido né? E o ano tudo. que vem a altura do pneu é maior também. É. Então já tudo que a gente fez esse ano, para o ano que vem é tudo diferente. Quer dizer, então aquela coisa que você pensar assim, vou levar o setup para cá, não tem como, né? Você... Ah, claro, você vai com base, base também, você tem, né? Base, mas você mas vai com muda muito, né? Acabou assim, mudando muda. algumas coisas, né? Ah, a estrutura do pneu é... Para você ter um pneu, eu não entendo muito de pneu assim, de estrutura, né? Tá. É dos fabricantes que entendem. Mas você tem um pneu mais fino, que né, a lateral do pneu, a banda dele é mais dura. Você pega um pneu que seja mais alto na lateral, que vai ser o ano que vem. A gente não sabe a flexibilidade que vai ser esse pneu. O pneu é praticamente uma mola, né? Isso. Então tem que ter uma combinação. Pneu, vai e volta. Pneu com suspensão, uhum. com toda a parte regular de suspensão. Então tudo isso aí uhum. influencia bastante. Agora, para o ano que vem, na estoque, no caso específico da estoque, né, a estoque já teve uma mudança relativamente grande, não só de pneu, mas também... É, a, 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 deixou de ter o playoff, né? Quer dizer, aquela coisa de você ter nas oito corridas, né? E os dez primeiros pilotos disputavam as quatro finais, agora não. Pontos corridos como no futebol, né? não é tem mata-mata mais. O pessoal tá reclamando de mata-mata no futebol, né? Agora tô... Mas na história mudou. E pro ano que vem vai ter uma mudança muito grande com relação a, a, a essas novas regras aí de pilotos. Vai ter bem mais corridas. O que você tá, tá visualizando com esse com essa possibilidade de entrar pilotos de fora, inclusive, para participar de etapa. Eu acho bacana uma corrida dessa, acho que é, que é interessante, é diferente. É, não dá para saber o que vai ser, porque tá meio, é totalmente novo. Precisa, precisa acho que o problema ideia. do nosso carro, porque o nosso carro, ele é um banco fixo, né? Então Isso. você, não adianta você só querer pegar um cara rápido, uhum. tem que ser um cara mais ou menos do seu tamanho, porque Sim. se você tiver que colocar, é no máximo um pouco de almofada nas costas, para o menor, e meio que se encaixar ali e vai que vai, entendeu? Uhum. Agora, que nem quando a, gente, quando a gente faz corridas assim, a gente vai, tipo, sei lá, pra, quando eu fazia corrida em dupla na, na Argentina, era aqueles bancos conchas muito maiores, era uma estrutura diferente. O nosso não, o nosso é, é, é uma espuma que a gente, né, a gente faz o, o molde no nosso corpo. É, não tem como Não você... tem muito o que mexer, então Imagina. o cara maior vai ter que fazer um molde e o outro vai ter que meio que se adaptar ali. Então, claro. tem um cara mais ou menos na sua. É, eu requer, é onde eu estava, Ricardo, de sentado hoje aqui, eu recebi o Alan Kodaí, né que é outro piloto pequenininho e corre em dupla com o Cacá Zero, mas é. lá na, na, na FIA, na, na, na GT, só que lá tem o banco, ele, né, ele, ele tem o um trilho, né, e lá não tem problema, então não tem problema, quer dizer, o Kaká sai do carro, é só jogarem o ar lá pra frente, do, é não precisa tirar o volante, né, o carro deles, eles não tem que remover o volante e tal, mas nesse, na estoque vai ter que pensar, obviamente, num piloto que tenha, não vai dar para ter uma, é, uma diferença ficar... muito grande é. e tal, entre um e outro. Bom, voltando a, a, a tua caminhada aí, depois da, da, desse, desse circuito inglês aí que você tem na Fórmula Vauxhall, você a, a, parte para a Fórmula 3000 já? É esse estágio ou não? Eu fui para a Fórmula 3000, Fórmula 3 em inglês, dois né? anos. Não foi grandes coisas, não mandei equipes fortes, equipes né, super estruturadas, como era para o Stewart Racing. Daí no finalzinho, quando eu terminei, quando eu ia para a Fórmula 3000, eu fiz uma calca para o Stewart Racing, que eu fui vice-campeão, que até... Prova que todo mundo fica é, de olho, né? Que foi Macau, que eu, quando eu tive a oportunidade de andar num carro bom, na verdade, naquele ano, que foi em 98. Foi o último ano que você pegava as duas corridas, Isso. a primeira e a segunda, juntava e dava o resultado final. Que eu perdi por três milésimos. Nossa. Desse do, do Peter Drum, Dombrey, que corria pela Tom Stoyota japonesa. Em 99, quem ganhava a, a última bateria foi o Darren Manning que ganhou. Em 99, uhum. quem ganhava a última bateria era campeão. Em 98 eu ganhei a última bateria. Certo. Então eu estava na hora errada, no regulamento errado. <risos> Mas é, eu cheguei em quinto na primeira bateria e ganhei a segunda bateria. 
e na soma da pontuação ficou essa diferença ficou tre foi três deu uma hora de mais ou menos de corrida as duas corridas juntos menos uma piscada de olho e deu três milésimos <risos> de diferença então foi foi dura essa e, derrota e, e o carro quer dizer você sai de carros obviamente potência de carros você sentiu muito o que, que você, você sentiu nessas suas adaptações nessa escala progressiva porque é fundamental que o piloto faça né muitos cartistas assistem eu sei que assistem acompanham a gente aqui essa coisa de ter o saber esperar a hora certa de dar o passo né Ricardinho? É. eu acho que talvez até o molecada nova queira saber isso daí do Fórmula 4 e Fórmula 3 de velocidade, de, de velocidade reta, de aceleração, não é nada não brutal, bem. mas o que ele faz de curva no Fórmula 3 é impressionante no início. Uhum. É, sai do box, a embreagem é uma embreagem bem dura, né? Então, uhum. você pode ter certeza, duas, três vezes o cara que vai entrar primeiro no Fórmula 3 vai morrer o carro inteiro. <risos> a embreagem acabou, né? é bem difícil de, de sair do carro. Uhum. Do depois pegou o jeito, depois né? Depois pegou o jeito. Da Fórmula 3 para Fórmula 3000 é mais a velocidade, até acostumar, mas também é rápido. A aerodinâmica é melhor um pouquinho, tem mais refinado. Até em si, mas não, não, não faz chega mais, mais curva do que o Fórmula 3. O Fórmula 3 é muito rápido ah, de curva, né? então impressiona a curva. O que impressiona mesmo é, é mais a velocidade, que você sabe. Hoje o Fórmula 3 tem 250, 280 cavalos. É. Na nossa época era 220. Para você, com um carro de quase 500 cavalos, dá uma diferença boa, não sei se é Eu fiz 3 anos e meio na Fórmula 3000. Na, vou, daí fiquei, fiz pela Red Bull, fiquei sem patrocínio. Corri com Alonso, Weber, Bordeiro, uma galera, o Justin Wilson, que só. e é por causa dos legais. O uh... que, que você sentia? Como que era o ambiente deles lá naquela época? Já a gente não tinha, não tinha a possibilidade de aproximação muito grande é, também, né? Porque era mas era as competições de categoria, a competividade, você não tem muitas amizades. Uhum. Né? É um mundo bem diferente. É. Mas você já percebia, quer dizer, obviamente, com a você competindo, o talento de cada um deles, a capacidade... Ah, o Alonso ele fez um ano só de Fórmula 3000, uhum. não andou tão bem no começo, nas últimas quatro provas foi onde que ele se destacou. Isso. É, o Marco Weber já tinha mais experiência, eu corri de Fórmula 3 também com o Marco Weber em 97, era muito rápido. O Alonso se destacou bastante no final do campeonato, uhum. na Fórmula 3000, eu lembro disso. Eu tenho um pódio com ele, que ele ganhou, foi segundo, ou foi terceiro. Tem um outro que ele foi segundo e foi terceiro, que foi Budapeste. E. Não, ele, ele andou. Se destacou bastante. Tinha os pilotos grandes. Terror, o Web é o terror dos engenheiros, né? Porque com aquele tamanho todo dele, né? Os caras Difícil adoram um piloto pequenininho, né? Pra poder fazer às vezes um carro mais curtinho. O Weber, antes de ir pra Fórmula 3000, que na verdade ele foi pra equipe da Aeros Team, uh -huh. é, Junior Team lá. Isso. Ele tinha que ir na Fórmula 1, né? Ele fez GT, ele foi campeão de GT, uhum. e antes. E agora, então, tinha uma e agora ele tá voltando, tá voltando pro GT. Pro, pro Endurance. Ele tava no Mercedes, que ele saiu voando ali, você lembra? Isso, um acidente terrível, né? E ele correu antes disso uhum. do que vir pra, pra Fórmula 3 mesmo. Uhum. Daí eu não lembro se ele foi campeão, acho que ele foi vice-campeão de Fórmula 3 mesmo, não lembro uhum. o que, que ele fez ali. Mas foram anos bacanas, depois não tinha oportunidade de continuar lá. Acabei fazendo um ano de Fórmula 3 na Espanha, que eu fui campeão. Isso, esse é um título muito legal, ah, que foi em... 2003. 2003. E daí a promessa era para continuar junto com a equipe, que na verdade a equipe que eu fui campeã, foi campeã sendo de GP2, uhum. que era que era Racing Engineering. Sim. E daí tinha a promessa de ir para World Series, que não aconteceu, mas... É aquela coisa, na hora você não entende, mas depois você agradece. Porque <risos> daí eu vim para Stock Car, tive a oportunidade de ir para Stock Car, e estou no seu cara até hoje, né? Então, e, e aí você fiz um teste de Fórmula Indy também no final de 2002, ah, na é. equipe do Schiller, pela Red Bull. E onde foi? Como foi? foi em Kentucky. Foi bem. É. Foi melhor que o outro. Gostou do carro? Gostei. Você era um carro, já com, era um carro turbo, com motor turbo? Não. não, era aspirado esse daí de na época. Você tinha competido com algum carro turbo na tua carreira? Competi. Nunca competiu. Não. Que interessante. E o ano que vem a Fórmula 1 volta com tudo? Eu andei uma vez só de carro turbo, é. que foi um Porsche antigo. É, do Denner, que do a gente Denner. fez... Um... Você era só competiu esse ano lá em, em, nos Estados Unidos, gente, né? Gente, 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 mas com um aspirado, obviamente, agora, é, né? Mas um carro, era um, era, a gente chamava de vintage. Era um Porsche bem Você antigo. Você gostou do parque dele? Tá aqui, o carrinho não fazia muita cor, mas tiraram até lá 278. Nossa. Era 1971 o carro. Tinha acho que quase 600 cavalos. Nossa, um, é, um foguete. Ah, é. Era então, legal, o carrinho bem legal. <risos> pelo, pelo brinco nos olhos, dá pra perceber que ele gostou dessa experiência. 
Primeira temporada tua na, na, na Stock Car, então, Ricardo, de 2004. Eu fiz cinco provas só. É. Mas a tua estreia já é com pódio, é isso? Você teve... É, então, eu não subi no pódio, mas é. fez pódio. Foi. Na verdade, eu fui quinto, e aí, só que o Kaká e o, Ma... o Thiago Mar... Marques foram desclassificados. Foi e aí e acabou eu, sendo... Eu herdei a terceira posição. Tá. Mas pedi ah, todo troféu, efeito. Eu pedi esse troféu de terceiro lugar aí, que é importante pra mim. Claro, pô, foi lá mais um, né? Eu São vou pedir, dez... Eu vou pedir pra Patrícia, pra escolher quem foi o terceiro, né? Patrícia Casagrande, está intimada, viu? A, a recuperar esse troféu. Vai recuperar esse meu troféuzinho aqui. Você não é de festa Fazer uma cobra. Pois é, tem que fazer, né? E aí são, são dez vitórias ao longo de toda essa tua trajetória. 2007, só para dar um currículo rápido da Stock Car do Ricardinho, primeira vitória na Stock em 2007, isso. é isso? Depois de 2008 são cinco vitórias, o ano que você vence o campeonato, né? Uma vitória em Brasília, Curitiba, Campo Grande, saudade de Campo Grande, gosto de Campo Grande, mas pena que não, né, não voltou mais a pista para lá. Duas vitórias em Curitiba e duas em... E mais, então, e depois volta a Curitiba, né? Tem duas, mais duas provas Curitiba e Brasília, quer dizer... Curitiba e Brasília, território do Ricardinho. Aí, depois de 2009, então aí em 2008 campeão. 2009 já abre a temporada, começa com uma, tem uma vitória também onde? Em Curitiba. E olha, vou contar um segredo para vocês, vão até ver mais aí. Foi, foi em Curitiba que esse moço aqui foi meu motorista, né? da Stock Car, me levando. Tem que colocar cara, imagens. Mas, é, tá lá, vou botar, pedir para o Lucas colocar as imagens lá, porque eu andei no carro da Stock com ele e é uma experiência sensacional, é né? muito legal. Porque você não tem ideia do que... A aceleração é muito bacana, né? Aquela coisa de você sair do, do parado e, e chegar. Mas é impressionante a capacidade de curva que tem o um carro de fazer. Porque você pensa que o carro está derrapando, não. Ele está segurando ali, né? O pessoal gosta de fazer a volta a rápida. A maioria do pessoal, pessoal gosta. gosta. Fica maluco, Isso que o nosso carro de volta rápida não... Não tem a potência. Mas você chega em que velocidade? Por exemplo, Curitiba... Ah, é difícil. Não, sei. não dá para precisar. Uns 230? Uns 260? Tem uns... Deve ter uns 100 cavalos a menos aqui. Ah, sim, não sei se é Mas dá um alívio quando ele estaciona, pá, assim, olha, pode descer, tá tudo certo. Mas olha, foi muito tempo que a paz conduziu maravilhosamente é. bem. Aí, 2010, 2009, uma vitória, terceiro lugar no campeonato. Né? 2010, que é o ano que o teu companheiro de equipe, o Max, vence. Você ganha duas vezes, Velo Parque, né? Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Que foi e, estreia. Exato, foi a primeira corrida lá, né? E a corrida do milhão, sabor todo especial, é. Não foi a primeira edição, obviamente, foi a segunda, né? Porque 2009 não teve, né? Porque 2008 não teve. Para a crise, não teve. É. E aí, milhão de dólares veio para a Exatamente, para a transição. 2008 foi, foi engraçado, porque eles anunciaram... Foi no Rio, corrida, né? Que o Valdeiro ganhou, é, né? Mas quando eles anunciaram a corrida, o dólar devia estar 1,60, 1,70. Uhum. Daí eles, eles, eles congelaram a premiação em, em 1 milhão e 800 reais. Uhum. E o dólar já estava 2,20, 2,40, né? Eu nem lembro, tinha dado é, uma, é, uma estuada no dólar, salto. eles deram uma congelada para ficar com medo de subir mais o dólar. Vamos milhões. segurar aí. Agora, essa vitória na Corrida do Milhão, né? tem até a imagem do Ricardinho comemorando lá o número 1 um dele lá. Como é que foi, Ricardinho? Ah, foi foi uma prova, aí. fala um pouquinho dessa prova especial, porque acho que, obviamente você deve lembrar. Foi uma corrida dessa. difícil, uma corrida mais tensa, foi um... Nesse ano, a Corrida tem 50 minutos a Corrida do Milhão. Uhum. Naquele ano tinha uma hora e cinco. Mais um. Então, uma coisa mais longa até para o nosso equipamento, né? Porque a gente não, normalmente a gente corre 40, 50 minutos, a gente não sabe a durabilidade das peças, né? Então, Sim. a gente não tem uma experiência. Então, era algo novo, é, prov probabilidade, às vezes a gente nunca sabe. Eu não lembro, estava só no dia, mas a gente nunca sabe se vem uma nuvem, vem uma chuva, Lógico. estratégia, hora de parar, se abastece X, se abastece Y. É, eu não abasteci e deu certo, né? A gente, não, a gente arriscou, não abasteceu, foi fazendo o cálculo. Só começou falhando falhar no laranjinha, foi falhando, cheguei me arrastando na reta do box. Só que não só o meu carro falhou, o do Marquinhos Gomes, que foi em segundo lugar, também falhou. Então, em termos, deu sorte. Você estava né? na frente, ele falha também, está tudo bem. Agora, comunicação com o box, né? Nessa hora eu fico imaginando, porque ultimamente a gente tem visto muito essa questão, né? São muitas comunicações de boxe do Kimi Raikkonen na Fórmula 1, né? Ele xingando a equipe, a gente a equipe agora começou a ficar bravo com ele, Lotus, não vai correr mais esse ano, né? Vai fazer cirurgia, ano que vem ele volta pela Ferrari. Como é que é você? Eu nem sei quem vai correr no lugar ali. É, não, tá, tá em aberto ainda, né? É. Aliás, deve tá, o, o telefone não deve parar de tocar lá, né? Na, na, na série da Lotus agora, né, Ricardinho? Como é que eu tenho a tua comunicação com a tua, tua equipe? Tranquilo, eu tenho o Minha que fica Sim. no carro, que é meu engenheiro. O Zinei Campos, né? Que, enfim. E o filho dele, o Marcel, também fica no rádio, então é, a gente vai passando informações o tempo inteiro. Que você é tranquilo, você tá absorve tranquilo. na boa. Sim. É, e Sim, eles também são. Bem tranquilo também. Diálogo é sossegado. Eles sabem até que ponto podem falar uma determinada coisa com o time e tal. O, o, o essencial, claro. a gente não fica batendo papo na rádio. 
fica passando o máximo de informação possível, é, mas tem aquela, aquela coisa, a gente às vezes escolhe a, a estratégia certa, às vezes escolhe a errada, a gente, é muito difícil você prever, você fazer uma estratégia sua e depender de mais 33 carros fazerem Nossa. estratégias diferentes, às vezes um cara vai estar melhor do que o outro, né? Então, uhum. Que nem o ano passado, o Thiago foi, foi, ganhou a corrida do milhão. Uhum. Só que no regulamento do ano passado você podia abastecer, não, não precisava abastecer e você podia parar na primeira volta para abastecer. O que, que o Thiago fez? Ele parou na primeira volta, abasteceu e saiu. Deu o safety car. Agora foi décimo sétimo, se não me falha a memória. 21. Primeiro. Foi 21 primeiro, é isso? É. Só que, que nem o regulamento de hoje, que tem 10 e 6. Eu brinco até com isso, que o 21 era o número, o número do carro dele. É. é verdade. Mas se você for ver hoje, o regulamento é totalmente diferente. Isso. né? A gente tem uma janela de, de abastecimento. Se tiver uma janela nessa corrida, não vai ter pilotos arriscando parar na primeira, segunda, terceira volta para tentar ganhar a corrida do milhão. Então, esse ano em termos vai ser um pouco mais difícil do que os outros anos. Porque não, se você largava mal no, no ano anterior, se arriscava, fazer uma parada antecipada. Esperava dar safety car, foi o que aconteceu. No finalzinho até eu comecei a chegar no Thiago, só que ele estava com uma vantagem boa e estava com a corrida. Eu cheguei a 81 um milésimos dele. É, foi muito apertado. Quem viu o final da corrida, a gente estava interlagos lá acompanhando aquela coisa, porque, porque foi emocionante. O final foi, foi espetacular. Foi, né? O cara está perdendo a gente. Foi, chegar, né? foi espetacular. Quer dizer, espetacular para quem ganha também, né? Porque quem perde deve dar uma raiva da nada, né? Se é, perder é no finalzinho. Agora, entre 2011 e 2012, você não venceu nenhuma, nenhuma corrida no estoque. E volta a vencer exatamente nesse ano, 2011, na temporada. 2011. 2011. É? 2012 venceu, né? né? 2012 e volta, venceu. venceu. Aí em 2013 você tem uma vitória em Salvador. Foi a primeira vitória tua no circuito de rua. Costa de circuito de rua? Para os carros desse carro. Faz dois anos que eu não venci. Em 2011, é? vitória, não lembro. É. Bom, mas enfim, 2013 é o ano da, 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 da vitória em Salvador no circuito ah. de rua. É legal, né? Você gosta? Gosto. Eu, eu tive liderando né, na estreia de 2009 em Salvador. Acho que foi 2009 a estreia. E nós estamos de Ribeirão Preto também, né? Com, é. com, com eu estava liderando a corrida, na verdade, quem estava liderando era o, era o Thiago Camilo, uhum. quebrou o carro dele. Eu estava liderando, tive problema de freio, abandonei e o Kaká ganhou a primeira edição em Salvador. Uhum. E esse ano, aquela coisa, a gente arriscou. Não parou, não trocou pneu, ficou no pneu de chuva e deu certo. Então, aquela coisa que eu estava te falando de estratégia, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas bem bacana, bem, foi, foi, foi suave a vitóriazinha ali, viu? É. Segunda, o, Rio, o Rio de Janeiro, nós perdemos um circuito, né? Se fala até eventualmente na sociedade, vai ter ou não vai ter o autódromo, mais o Deodoro, enfim. Mas eu gostaria da tua opinião seguinte, Ricardinho. É, uma alternativa, talvez, para o Rio a um curto ou médio prazo, seria uma prova urbana, por exemplo? Eu acharia bem legal uma pessoa é. boa. Não poderia ficar muito perto da praia, eu acho. Seria bem mais legal, só que... Seria lindo. Vem <risos> com a areia. areia. Você já sofre, às vezes, em alguns circuitos com é, esse problema é. de terra, de... de né? Campo Grande, né? Campo Grande mesmo. Campo Grande, a gente corria lá, era complicado. Cerrado ali, né? A gente corria, andava no dia, é. no dia seguinte, depois do treino, voltava para a pista, a pista marrom. Uhum. O carro, o carro da Stock, eu já conversei com vários pilotos da Stock, Ricardinho, uma coisa que meio que todo mundo fala muito parecido nesse sentido em relação ao carro ser um carro manhoso, ter as suas regulagens, né, as barras estabilizadoras e tudo mais. É, para você sair um monoposto e ir para um carro de turismo, eu imagino que essa transição tenha que ter tido uma certa adaptação. Como é que foi essa tua transição e o que, que você tem que mexer num carro da Stock para ir? Porque ele vai mudando ao longo da corrida, quer dizer, ele vai consumindo combustível, o pneu vai mudando tá mais calor ou tá mais a pista tá pode diminuir a temperatura toda adaptação e o que você tem que mexer no carro a adaptação foi boa né eu estrei no quinto lugar que foi terceiro <risos> já falando há pouco é, no estoque foi uma equipe que era uma equipe pequena que era a Catalo do Reis que hoje já não mais quem era o teu companheiro de equipe não tinha isso não tinha só você eu... teu primeiro companheiro de equipe na estoque foi quem você lembra na estoque foi o Jorge Neto. O Jorge Neto. Então, tá, o Jorge Neto. Eu fiz uma corrida do lado dele. Tá. Foi o meu primeiro. Não, no meio de 2000 e. No meio de 2004 teve alguns pilotos que andaram ali, mas, mas nada demais. Teve possível. o Vec, que fez uma outra corrida, o Paes fez uma outra corrida, eu lembro disso. Uhum. Mas não foram. Não fizeram muitas corridas, fizeram uma outra só. Agora, companheiro de equipe, companheiro de equipe, que o time foi o. Que foi o ano inteiro, foi o favorito, o Rodrigo favorito. Lembra que ele corria de, de estoque em 2005? 
E aí é legal que você pega um piloto para te dar alguma dica. Quem, quem, teve alguém para te contar que faz assim, faz assado, ou você eu mesmo foi pegado no primeira vez, então. Não, eu fui me adaptando, mas é. eu perguntava para os pilotos diferentes, para o Guto, estava sempre na pista, uhum. então, o que é, me ajuda. A gente sempre perguntava para um outro piloto que a gente podia confiar um pouco mais, uhum. ter pegar um pouco mais de experiência. A primeira vez que eu andei de turismo, na verdade, foi nas mil milhas, em 2001, 2002, 2000, que também foi uma coisa que o Max era para ter feito, junto com o Raul Boaz e com o Boni, uhum. só que a equipe na Austrália não liberou ele para fazer. De novo você pegou o Max? Daí o Max. Dele, daí eu dele, <risos> me chamou e eu acabei fazendo lá. Meu Deus, de novo, vai aparecendo. É. Daí foi a minha primeira oportunidade que eu andei nas mil milhas, que foi bem bacana, uma coisa bem legal, acho que foi segundo. E falando, no Denner, esse ano você... e falando no Denner, esse ano você competiu na equipe Deitona. brasileira, em Daytona, né, nas 24 horas. Em você... dois carros. Foram dois carros, né? Aliás, é... Eu e o Monon, a gente correu em dois carros, tem, né? as... tem, 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 tem até as equipes aqui, mas você, você participa, é legal competir em uma legal. prova bem grande legal. assim? Eu gosto de provas longas, eu acho bem legal. Você dividiu o carro com o Tony também, né? Com é, um dos carros fui eu, o Monon, o uhum. Rubinho, o Tony e o Felipe já foi. Isso. O outro carro fui eu, o Nonon. O Clemente Lunari, o Marcelo Esconde e o Constantino. Tá. Agora vocês não tiveram sorte porque infelizmente os é, é carros... Que, infelizmente, é, a gente lógico, terminar seria excepcional, só que lá se você quebra câmbio motor e não tem como reparar, você não pode continuar. Sim. O carro até do Serrinha, que estava com, com o Chico Longo, estava com o Xandinho e com o Rafa Matos, eles ficaram tipo, uns 3, 4 horas consertando o câmbio para voltar na corrida. Se você consegue consertar, uhum. você pode voltar, mas demorou umas 3, 4 horas. Mas eles queriam, né? A primeira, a primeira vez eles queriam Concluir ter uma prova. Concluir a prova, claro. Não é mesmo com volta de atrás, é sempre ah. legal você ter um currículo. Bastante voltas de atrás. Mas aí uma corrida. E a vitória, a vitória no geral foi acabou sendo do Montoya, né? Que está voltando né, para é. a Indy, né? Que ele mas é uma, é uma corrida né? diferente, né? Porque... O clima é outro, né? Totalmente. Não, o clima é outro, mas o regulamento é diferente. Você uhum. pode recuperar voltas no meio da corrida. Eles fazem 24 horas de corrida, mas o que vale é a, é a, é a última hora ali. Eles Isso. sempre fazem dar um safety car a mais para juntar para outros carros recuperar em volta. Porque você já viu é, é, carros chegarem dois, três enfileirados um do lado do outro, você fala, meu, como que 24 horas de corrida, é. os carros cara, chegam juntos. É porque é tudo feito para ter uma hora de corrida uhum. no final, que é para pauleira para dar mundo. uma emoção. Para dar uma emoção a mais. Isso. Agora, isso que, o que não acontece, por exemplo, no Mundial da FIA, né, de Endurance, esse, é. que, o, esse que o nosso Mark Webber, que a gente falou agora há pouco, vai enfrentar agora, vai ter pela frente, que é o um caso que não, aí não, 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 tem, não tem nenhuma, nenhuma alteração nesse sentido. Piloto novo que está chegando na estoque, esse ano a gente teve alguns pilotos estreantes, estreantes entre aspas, né, quer dizer, porque já tem uma longa carreira no automobilismo, que tá fazendo, estão fazendo sua primeira temporada, o caso do Rafa Matos, que você até citou agora há pouco, né, que fez agora em Daytona, né, pela equipe lá do com o Chico Longo, Esse o próprio é. Barrichello que fez alguns. Como é que você está vendo a chegada dos novos pilotos? Porque a, a, a Estocar teve aquela era dos dinossauros, né? Que você uh, não chegou a pegar aí o finalzinho. É que... Pegou o finalzinho com, com o Serra ainda e com, com o Serra Ingo. e com o Paulão, que com Paulão. corridas. É. E o Ingo, ele encerrou a carreira dele quando foi campeão de Quando 2008. você ganhou em 2008, o Ingo estava... Ah. Ele estava de bode ali... Né? Né? E aí meio que uma substituição, aí entra um pessoal mais novo que tinha tentado uma carreira na Europa, né, Ricardinho? É. Tinha e volta, migra, né, quer dizer, faz essa, esse retorno ao Brasil. E essa, esse pessoal mais novo que está entrando agora, o que, que você tem visto? Quais as revelações? Gimenez. Bom, Gimenez é uma lenda do cartismo, é. né? Ele andou super bem, acho que o ano inteiro, precisava ter essa oportunidade que ele não teve durante a carreira dele e agora com bons resultados. Fez uma primeira ser, pole dele, né? Primeira pole. Bateu na trave Eu vi ele ali, putz, é... Lógico, tá feliz com o segundo lugar, mas talvez o primeiro lugar, ele tava esperando o primeiro lugar, né? Ele tava, tava feliz, mas ao mesmo tempo um pouco desapontado ali na, na sala de imprensa. Não, o Serginho teve com a gente aqui também, o Ricardinho, e ele tá, antes, obviamente, né, desse, desse, desse triunfo dele, ele, a gente sentia né, a vontade dele, né, em tá, estar né, lá na frente, é. falando também da habilidade, é, né, agora, da equipe é. lá, lá, faz lá com o Zonta, né, ele divide o carro lá com o Ricardo Zonta, e o que eu achei muito bacana lá em Brasília, nessa etapa aí que você chegou em terceiro lugar, foi que todo mundo comemorou, né? Porque todo mundo torcia muito é né, por ele, né? Quer dizer, tem esse clima legal, né? Bem, Vocês é. têm essa, esse ambiente é bacana, gostoso, bacana. né? O Rubinho fez uma excelente estreia. É... Já marcou sua pole, né? Também. Marcou o Rafa está fazendo uma temporada bem, bem linear, bem, 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 bem é. constante, né? Ele está andando super bem, sabe? Ele teve corridas que ele super bem, fazendo um campeonato muito bom. Uma equipe média, pequena. Isso. Né? 
conseguido bons Fazendo resultados. Fazendo bons resultados ali. Mas não é ninguém é novato ali. Tá não, assim, não, é. o Rafa já andou de índio, já fez é. 500 mil de Indianá, porque ele é piloto Mas experiente, é a... né? O que a gente estava falando, né? Assim, os... para nós pilotos que estamos na Stock Car, isso é bom porque a gente não tem concorrência. Uhum. A gente pode ficar um pouco mais velho também, que se ele vira com velocidade, ele vai ter concorrência. Mas o cartismo está muito, né? Quase não tem pilotos, a gente vê que não tem pilotos de fórmula, não tem essa coisa de, de migrar muitos pilotos talvez para Stock Car, né? Você vê que talvez a história desses pilotos que já estão na Stock Car, com certeza, acho que por mais uns 5, 10 anos vão continuar os mesmos pilotos. Uhum. Porque não tem piloto lá fora para voltar, se tem um ou outro que talvez entre. Estou você tem um momento uma... triste, né? Muito triste o automobilismo. Você vê. É... A gente mal treina, como que você vai colocar até um piloto que seja um talento num estocar quando você tem 40 minutos de treino numa sexta-feira, uma hora de treino no sábado e é isso, classifica e corre. Então, é, a categoria precisava ter mais treino, mas tudo isso encarece, infelizmente claro. não é viável no momento, mas lógico que seria importante isso para o futuro, para ter novas gerações na categoria. Uma categoria escola que formasse piloto depois do kart aqui. Vai querer né? dar pilotos experientes que poderiam uhum. estar na, na estocar, não vai dar as caras, porque o cara não tem tempo de treino. Uhum. Sabe? Tipo, o Rio não tem nada a provar pra ninguém. Claro. O Rafa Massa teve a oportunidade de vir, mas talvez tem pilotos que não tenham vontade de correr aqui, porque ele falou, poxa, eu vou passar aí um, dois anos aí pra. Pra porque, atender atenção, do carro, né? atenção do carro, equipe e tudo. Os circuitos, né? Porque tem muita, muito garoto que foi pra Europa, o Massa nem correu aqui, né? É coisa de dois, três décimos, você sabe que é de décimo pra trás, né? Pois é tudo muito apertado. Né? Você pega uma pista curta como o Velopark, por exemplo, né, Ricardo? Você viu, você ainda estava ali no campeão, mas foi décimo terceiro. É. Né? Tem coisas que às vezes a gente não encaixa, não vai e acontece mesmo. A gente não o que é mais difícil no carro da Stock, aproveitando esse. Tem um carro, é estoque, é, 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 o que é difícil de regular, de você não, colocar não é, tempo é, é, de dificuldade? Acho que é o mais difícil de tudo, né? Regular a gente vai, acho que tem muito pouco tempo de treino, então para decifrar tudo é muito difícil, né? Você tá tem, né? Ele, tem muitas variáveis. variáveis de regulagens, né? Tipo de coisa que você pode fazer. Tem o carro que tem mais estabilizador, só que o que a gente, o que tem muita variação e que está acontecendo bastante é a gente começa de manhã os treinos, tá fresquinho, começando a esquentar, a gente classifica às vezes num calorzão, então tudo isso, né, o clima, muita, o clima a borracha da pista muda muito no carro, às vezes você tá com um carro excelente, você vai para a classificação e fala, meu, o que aconteceu no carro? Entendeu? Então acho que isso daí é uma, uma, um dos pontos mais críticos que não acontece só nesse carro, é mas em várias categorias, categorias. Uhum. que às vezes o seu carro se comporta melhor num, num tempo mais fresco, num tempo mais quente não vai tão bem, ou vice-versa. Tempo de treino, né? A gente tem, como eu falei, baixa estabilizadora, durante a corrida a gente vai é, manuseando aquilo lá para conservar um pouco mais o pneu durante a corrida. É, vai dar a tua sensibilidade, o pessoal que gosta também vai dar o teu jeito de entender é. o que está acontecendo, né? É, mas às vezes também você tem que é, né, prever um pouco o que pode acontecer no final. Entender o que, que, tá, que, que eu posso então, fazer para começar evitar a problema. tracionar, antes de começar a sair do Brasil, <risos> A gente já começa precaução, a precaução né? um pouquinho antes de começar pra... a acontecer. Então a Entendi. gente começa a correr o carro talvez um pouco mais agressivo, nas 5, 6 primeiras voltas, uhum. e daí vai amolecendo um pouco mais o carro para conservar um pouco mais o pneu até o finalzinho da corrida. Cardinho, a gente vai caminhando para o final, depois a gente fazer o stop and go, perguntas e respostas rapidinho, mas antes eu queria a tua opinião sobre Fórmula 1. Né? O Massa acabou de assinar com o Williams, né? que se não está fazendo uma temporada das melhores, ou temporadas das melhores, tirando aquela vitória meio lotérica do pastor Maldonado no ano passado, mas a Williams tem uma tradição muito grande, tem uma é. fábrica muito forte. É, né? motor de tudo tão lindo, vai, né? O carro vai ter que praticamente começar do zero, porque é um motor mais compacto, né? Quer dizer, ninguém vai poder pegar a receita do que está dando certo hoje, né? O bolo está pronto, só vou mudar a cobertura, não. Tem que mudar e começar do zero. O pior da Fórmula 1 é que tudo começa, né? Você vê a McLaren onde está andando. É. Teve um erro, parece um cálculo de erro, não sei se foi uma McLaren ou uma Ferrari, deu tudo de vento, acabou com o campeonato dos caras, né, isso aí volta. Detalhe que você dia. pensa que é pouca coisa, mas acaba no, no cronômetro, é um, um caminhão, que, né? Dependendo, pode, pode sim vir um carro muito bom para o ano que vem, então a gente consegue prever Lógico. essas coisas. Lógico, claro. Né? Agora, é, pode acontecer, eu até brincava, o pessoal até perguntava assim, o que, é que você acha, tá, olha, loteria mais ou menos, na opinião do que o Ricardinho está falando, né? Não sou pronto, mas a gente acompanha e tal. A Brown 2009, né? Ele aquele extrator traseiro, né? 
E o Barrichello, ninguém acreditava que ele pudesse disputar um título depois de sair da Ferrari, camelar na Honda, que depois virou o Bravo. Quem sabe o Massa, de repente, né? Quem sabe o Williams, de repente, faz um carro legal e ele consegue. Que ele tem, que Lógico, né? E pode levar isso para a equipe Com certeza. também, né? E a parceria Alonso Raikkonen? É uma... Você que se dá tão bem já, porque ah. o Ricardinho se dá tão bem com o teu companheiro de equipe, você acha que vai ser uma dupla explosiva essa da Ferrari ou não? Não, vai ser tranquilo, porque um é. mal fala, né? Não tem que falar. Então eu estou defendendo muito o seu ali, né? Então não vai ser complicado. Eu quero é. ver a hora que come, começarem a, a mandar um e o outro tirar o pé ali, acho que vai ter primeiro e segundo piloto ali, vai ser... Ali é tranquilo. Não, acho que vai ser, vai ser complicado. É. Né? Vai, sair mais. <risos> Vai ser tranquilo só até a hora que a coisa Vai começar sair. a engrossar. Ricardinho, eu sei que tem, antes da gente fazer o Stop and Go, eu queria que você deixasse contatos teus, eu sei que você... O Milton não tem nenhum problema com, com patrocínio, você pode ficar à vontade, deixar agradecimento para quem te apoia. Fazer automobilismo no Brasil, minha gente, não é fácil, tá? Eu sei o quanto esses meninos aqui, a gente acompanha, sabe quanto que é difícil botar um carro na pista, fazer uma temporada toda direitinho, você está com uma estrutura muito forte há muito tempo já, evidentemente. Por favor, o canal está aberto para você. Ah, agradecer a nossa equipe, né? o Meninha, a oportunidade que a gente está aí no sexto ano, a Eurofarma também, confiar no nosso trabalho, não só no meu, com certeza eu posso agradecer pelo Max também, porque a gente faz uma parceria bacana e todo o apoio que a gente tem deles. A gente tem uma assessoria de imprensa que a gente tem que ficar aguentando ela. É, que está acompanhando a nossa visita, a visita do Ricardinho. A Patrícia também está indo o sexto ano com a gente aí, direto aí, aguentando os dois pilotos. E... Maior torcedora do Velo Clube Rio, Rio Claro, esse time do meu pai. Meu pai é de Rio Claro, todo mundo com a Patrícia, então a afinidade é ótima. E aí, agradecer a minha família, o apoio da minha família claro. sempre, né? Foi fundamental, né? Para chegar meus até Meus pais, minha esposa, minhas filhas. E ser um piloto profissional é. hoje, como você é, né? é. vendo o automobilismo. Né? Mas teria alguma, alguma coisa que você faria se não fosse piloto? Teria, teria algum curso que você gostava? Uma, uma matéria na escola favorita? Tudo Sério, era. nenhuma delas. Meu, não matéria gostava. na escola? É. Nenhuma. É? Educação física também? Não muito. Obrigado. Normal. É. Nada de Dá mais. pro gasto. Tudo física. que tem alguma coisa envolvida com bola, eu sou muito ruim. É? é. Você era um pé de pau jogando futebol. Muito ruim. Muito ruim. <risos> eu sou um patinho feio, sabe? É. Vai, ah, tem um jogo que o Wander da V10, que é claro. um jogador físico Sim. conhecido no automobilismo, uhum. nos pilotos, foi o jogador físico do Rubinho, Sim. do Massa, do Thiago, do Thiago Camilo. E ele faz um jogo beneficente no final do ano, a gente faz umas doações de brinquedos para a garotada. É, e ela sempre, a gente sempre faz no, no, no estado de Morumbi, às vezes faz no Paquimbu. E daí fica, né? Escolhe os, os capitões, daí são quatro times, e vai indo, 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 indo. Quem que é o último a sobrar? Quem, quem <risos> errou no 2 ou 1, um, errou. Pegou o Ricardinho no final. É aquela situação, vai para o ponto vai para o goleiro. Só pegou, rapidinho, perguntas e respostas para tentar ser. Pra, 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 vamos ver. Entre Vettel e Alonso, se você tivesse uma equipe de Fórmula 1, agora o Ricardinho é o chefe de equipe. Ele tem uma equipe na Fórmula 1 e você vai escolher entre um dos dois, Vettel ou Alonso. Carta branca, dinheiro à vontade e tal. Um dos dois só. Outro companheiro de equipe é, pode é. ser o Pastor Maldonado, mas o Vettel ou o Alonso? É o Alonso. Alonso. Uh, já que a gente falou de problemas, qual é o maior problema eu do Eu te falo isso porque é difícil, eu nunca. É, mas você acompanha a mente e tal. Eu acompanho, mas, mas é você saber se a Red Bull. Uhum. Ou... Não, mas por piloto, pela Não, pelo, eu entendo isso, mas é difícil a gente é. saber isso, né? Porque Vettel Alonso. O Vettel, poxa, foi quatro vezes campeão mundial. O carro é muito bom, você vai até Vai saber bom, se né? o carro é bom demais ou não é. é. Vai saber se o Weber tem o mesmo carro que o Vettel. O Vettel, eu tenho foto com ele. Eu, quando eu estava na, na 3000, de Fórmula 3000, uhum. ele andava de kart pela Red Bull. Então, ele é o piloto Red Bull desde que ele começou. É. Então, vai saber se... Pra... Se botar ele em outro carro, você vai dar certo, por exemplo. Entendeu? Se trocar de carro ali, eu não sei. É difícil a gente escolher. O mestre Claudio Carçu, que eu sou fã de carteirinha dele, costuma dizer uma coisa, uma vez eu perguntei para ele sobre o Jim Clark, né? e ele falou assim, muitos reputam o Jim Clark como um mito fantástico e tal, bicampeão mundial, morreu no acidente de Fórmula 2, poderia ter sido muito mais, como o Senna poderia ter vencido mais títulos, né Ricardinho? Mas ele me deu uma resposta daquele jeitão do Karsug, né? Gostaria de tê-lo visto corrido em outro carro que não fosse a Lotus, né? Porque os dois títulos dele foram hum, pela é. Lotus, né? Quer dizer, então é aquela coisa, meio velho pode, né? É difícil de falar, né? ele está dominando tudo, mas claro. vai saber se o carro que é o é o carro, ou se o cara é o cara, é muito uhum. difícil a gente saber isso. Uhum. Só quando ele sair dali, a gente vai poder... Mas eu ainda posso não Eu posso, posso não almoço. Já que você falou, a gente falou alguns problemas do automobilismo brasileiro, o maior problema do automobilismo brasileiro, nacional, que a gente tem hoje? O maior 
grande problema que a gente tem é essa falta de relação de pilotos, é o... Relação de piloto, apoio, né? Uhum. Apoio aos pilotos, é o... é, são diversas coisas, né? Eu acho que o, o principal é o dinheiro, né? Uhum. Hoje você vê vários incentivos para várias, várias esportes, esportes em várias... Vários, Poderia é, pingar um pouquinho para o automobilismo pingar, também, né? Para o automobilismo, porque é um esporte extremamente caro. Claro. Não estou falando só de automobilismo, você, você vê em qualquer esporte... Mas faz retorno, né? As empresas têm retorno. Mas você vê em qualquer esporte aqui no Brasil, você pega a molecada não tem um ginásio para treinar hum. direito e tem que ir para as Olimpíadas representar o Brasil. É então é... Acho que o dinheiro é o, é o principal, né? A gente não tem autódromos, estrutura em autódromos, você vai para Brasília, você não tem uma estrutura legal para você receber sua esposa receber seus pais, uhum. é, a gente vai para Ribeirão Preto, sabe, eles colocam tudo feito na hora, Poxa, é tudo aqueles mictórios, não tem um negócio limpo para as mulheres, é sabe, crianças, e... é como os estados, né? agora vai, os estados tiveram essa, essa, essa super... É, eu acho que a estrutura dos é. autódromos poderia melhorar. poderia melhorar bastante, mas tudo isso é caro dinheiro, uhum. é, o tal do patrocínio, a, o cartismo, o Brasil está enviado, está tudo muito caro, tudo uma fortuna, qualquer coisa, você sai de casa, está gastando dinheiro. É verdade. Então é tudo muito caro para você para fazer qualquer coisa, né? Até para um cara comprar um ingresso, querer assistir, é caro. E isso motiva, né? Às vezes até uma, um jovem talento surgir, tentar, mas aí vai buscar apoio, enfim. Pistas. Uma pista no Brasil e uma fora que você competiu, as suas favoritas. No Brasil, qual seria? No Brasil, Curitiba. Curitiba. Bom, tem, um, tem uma história maravilhosa. Né? O piloto costuma dizer que a pista que ele mais gosta é a que ele mais vence, né? Não, mas, eu gosto mas você gosta de traçado, né? É legal, eu né? Tenho, tem umas coisas legais. Sinal, bacana. Né? de alta ali. E é. fora do Brasil? Spa. Essa é, essa é uma unanimidade. É que ela fica meio ali com Macau <risos> também. Né? É, é, Macau, é Macau é também já. Legal. Alguém me falou, não lembro quem, ah. acho que foi o. Não lembro se eu vi, né? Bom, enfim, alguém me falou também fica que ali, Macau. Fica meio fresco. Muito legal, né? É. O Ruge é aquele sonho maravilhoso não, de fazer. Não, né? fora também que você vai reto, né? Começa não, é a vencer. Né? É, 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 é muito bom, é fantástico. Um ídolo no esporte, pode ser no automobilismo ou fora do automobilismo? Não sei lá. Um hobby, não vai falar que é kart. Andar de kart. Você tem algum hobby que você tem algo que você vai fazer? É, é, é um problema assim para colocar nessas coisas de é? você não tem um hobby. É, você não gosta. Tem tudo hobby. Música, você gosta de ouvir, você gosta de ser cinema, algum filme para fazer. Se você escolher um hobby, é tudo muito caro, né? É. Ah, bom, é, tem esse problema, né? Mas eu sou assim, ó. Tá, e tal, é, é. Eu sou um pouco mal de lá. É. Não, mas eu não tenho um hobby, assim. É, uma coisa que você gosta de fazer nas horas baracas e tal. Eu, 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 eu tinha filhas, né? Imagina que é uma família. Delícia, né? As horas baracas eu tô com a criançada. E elas dão um trabalho gostoso, Eu vou gostar dos hobbies que elas tiverem. Ah, legal. Uma cidade fora do Brasil. Você morou fora do Brasil? Uma cidade que você tenha gostado de viver, que se, que se você moraria, por exemplo, que é sem problemas nem Barcelona. É? Coisa, Barcelona, Lisboa. São as mais. A tua família é de origem? É. é uma mistura. Mistura, é, não tem. Ah, é? Não, é Hungria, Hungria já foi. Budapeste é lindo também, mas uhum. eu não, não moraria lá porque também a língua lá é péssima. Sim, mas Barcelona e Lisboa são cidades que você gosta, sim. Eu gosto bastante. É. Eu morei. Eu morei em Lisboa, eu morei no sul da Espanha, fiquei um pouco em Barcelona, morei em Bembury, na Inglaterra, uhum. morei em Cambridge, na Inglaterra, nem nos dois eu ficaria. O clima é terrível. <risos> morei na Áustria, é lindo para visitar, mas também... Para morar, se que essas três cidades são bonitas, você mas para morar. Frias, né? Se você acha que o inglês é frio, o austríaco é pior. É. Se você acha que o austríaco é frio, o suíço é pior ainda. É. Os caras são muito frios, é. você não tem, sabe, você tem que fazer uma amizade. Difícil, é. né? Aí acabou que Itália eu... também. E a Itália se gostou mais. Itália já não, mas eu... Eu... É, mas eu morei numa cidade muito pequena. Tá. Então, Qual cidadezinha que é? Chama Bergamo. Bergamo, tá. Então, eu, eu escolheria. Agora, falar. Acho que é por causa da facilidade da língua, eu escolheria a Lisboa. É, aí está tranquilo, né? Sossegado. É claro que imagino que, apesar de você já ter sido campeão do Brasileiro de Marcas, campeão da Stock. Tá com condições de ser campeão? Um sonho ainda na tua carreira do automobilismo? Alguma coisa que você ainda não, não realiza? Tem alguma coisa que você gostaria de realizar dentro do automobilismo? Eu queria correr em Daytona, mas não falei protótipo. Tá. É, que uma... é, outra... é. é um passo bem legal, né? É. Bem bacana. Bem difícil. Bem difícil. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer. 
Legal. Carlinho, obrigado. muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Muito obrigado no, no Bela Hoje é a gente consegue ir lá e conhecer, ficar pois, lá no nosso espaço lá. É, pois né? é. Hoje a gente está aqui. Legal, é. a gente está é, visitando ele lá nos boxes de vez em quando. E hoje o Ricardinho veio aqui na redação do Portal 3 Setembro, na sala do Santos, do Milton Neves. Né? E eu sempre faço um convite, Ricardinho, o pessoal acessar aquela sessão do Milton uh, que fim levou. Né? Que tem vários atletas e pilotos que eu fiz as páginas de vários deles. Eu sempre dou uma indicação. Hoje eu vou fazer você dar a indicação de um piloto campeão mundial de Fórmula 1. Escolhe qualquer campeão mundial de Fórmula 1 para a gente dar a dica para o pessoal acessar a página no, no terceiro tempo, no portal terceiro tempo. Qualquer campeão de Fórmula 1 tem página o que me levou. Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. Dá a dica para o pessoal aí. Uma página qualquer. Muito qualquer difícil. piloto. Qualquer piloto campeão mundial de Fórmula 1. Você falou do Senna, de repente você quer o Senna. Ah, que é um negócio um difícil, né? Mas o seu. É. Entra. Um mais antigo, quer, quer pensar em alguém? Campeão de Fórmula 1. É... Fala, pra tá saber da história? Não, é, o pessoal sabe não. Se tá, eu vou colocar o link pro pessoal poder ver lá, a imagem pro pessoal ver. Qual o piloto de Fórmula 1 que você dá indicação? Um piloto, um é, piloto de Fórmula 1. Eu tenho que tentar pegar um pouco de história pra, pra galera, né? Uhum. Porque o Senna todo mundo todo já mundo conhece. Então. Agora eu não lembro o nome dele. Um piloto austríaco que morreu. Um acidente. Joaquim Hint. Joaquim Hint. Isso. Morreu e não sabia que foi campeão. Exatamente. Foi campeão pós-morte. Foi campeão pós-morte. 72? É. 71, né? 72. O Emerson deu o primeiro título dele. Exatamente. Então, olha que indicação legal. Histórica, hein? Joaquim Hint, título pós-morte. E daí a esposa pediu para ele parar de correr e falou: Se quando for campeão, é para. E tem histórias. Ele parou de correr, infelizmente, né? Acabou, acabou a tragédia. E o Emerson acabou tendo essa tragédia na equipe Lotus, inclusive. É isso aí. Então, com a dica do Ricardinho hoje. Vamos lá. Do Joaquim Hint. Pra galera. É isso aí. A dica para vocês acompanhar a sessão que filme vou do, da página do Alceuco e Joaquim Hint. Muito obrigado. O Bela Máquina volta na próxima semana. Fique em paz. Tchau.